Un nuovo tematico di Taranto sull'aeroporto di Grottagli e Bara, un nuovo documento con il quale si chiede l'intervento risolutore dal governatore Emiliano per l'apertura dei voli passeggeri. Consiglio provinciale di Taranto monotematico per discutere sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Taranto Grottaglia, in particolare si è parlato dell'apertura ai voli passeggeri. Hanno partecipato tra gli altri i sindaci dei comuni interessati e il consigliere regionale Mino Borracino. Al termine dei lavori il consiglio si è chiuso con un documento stilato dal vicepresidente Gentile e dal sindaco di Grottaglia e Dalò, in continuazione del protocollo siglato qualche settimana fa in provincia con quattro ulteriori punti, tra cui la convocazione di un tavolo istituzionale o di una conferenza di servizi, come proponeva il Presidente della provincia Tamburrano, alla quale dovrà essere presente anche il Governatore Michele Emiliano. Insomma, dobbiamo continuare e perché no, dobbiamo aprire una conferenza di servizi che porti poi all'apertura definitiva di quell'aeroporto. I due momenti, sia quello commerciale che quello passeggero, non si devono elidere tra loro ma possono coesistere. Possiamo in questo momento supplire Bari, possiamo supplire Brindisi, insomma in una parola sola possiamo anche aprire. Quindi l'augurio è che si giunga a questa soluzione, l'augurio è che troviamo un Presidente sensibile anche e soprattutto per il nostro territorio. Al Consiglio provinciale monotematico anche i rappresentanti delle associazioni e dei comitati che da tempo sostengono la riapertura ai voli civili dell'Arlotta di Grottaglia. Abbiamo ascoltato Walter Fischetti del Comitato Pro Aeroporto. E abbiamo evidenziato e schematizzato che ancora si gioca con la confusione della funzione di aeroporto con le vocazioni. Le vocazioni sono semplicemente delle idoneità che caratterizzano la nostra struttura, che non può perdere la, eh, la sua funzione di aeroporto, cioè di essere al servizio della mobilità dei passeggeri. Questo ci viene costantemente impedito. Abbiamo adesso il sostegno della provincia per cui procederemo con le istituzioni a chiamare il governo ad un tavolo comune attraverso il prefetto affinché eh, risolva questa annosa vicenda che ci vede ormai emarginati e con una struttura nazionale priva del suo funzionale naturale utilizzo.